Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Buenas tardes, eh, Joaquín. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. A ver, cuéntame. Eh, esto ya había un proyecto cuando tú estabas en Conducef, ¿no? Mira, efectivamente, eh, nosotros desde que yo estaba detectamos cómo había eh, venido creciendo el llamado fraude cibernético o fraude telefónico sobre cuentas bancarias. Eh, decíamos que pues había que hacer algo más para tratar de cuidar y proteger a los usuarios. Es, es relativamente muy fácil pues que le mandan un mensaje a un usuario, que le están haciendo un cargo no reconocido, lo engañan con una página fake del banco, entra a esta página y en lo que pasan cinco minutos pues le, despe le lo despojan de su dinero o le hacen operaciones en sus tarjetas de débito o de crédito. Esta reforma eh, lo que busca es que eh, se pueda georreferenciar eh, el teléfono y el lugar de donde se están haciendo estas operaciones, precisamente para tratar de cuidar eh, más al usuario. Lo que hacen los eh, delincuentes, pues son bandas de delincuentes, es que te llaman, te engañan, y en lo que estás en la llamada, desactivan eh, tu línea o de tu línea el contacto del con el banco y activan en su teléfono celular, eh, se dan de alta ellos como usuarios. Y así es como lo eh, pues pueden o sea, hacer eh, disposiciones en efectivo, traspasos, etcétera, etcétera. A ver, a ver, Mario. O sea, con una llamada que yo conteste, ¿me pueden robar mis datos? Si eh, te engañan lo suficiente, sí. Por ejemplo, te marcan y te dicen que te están haciendo un cargo no reconocido, que si aceptas la operación. Tú dices que obviamente que no, pues desconoces, de, fingen ser del banco. Tú dices que no lo reconoces y te dicen, ah, si no lo reconoces, espérame un momento y eh, conteste este menú. Te empiezan a hacer preguntas con lo que se conoce como ingeniería social. Te van sacando información o tú les das la información. Oiga, pues entonces deme su número de tarjeta y deme su unir para hacer la cancelación. Tú vas dando todo esto y los delincuentes con esta información desactivan eh, tu banca por celular de tu teléfono y ellos dan de alta tu banca por celular en su número telefónico. Una vez eh, que está... este está haciendo esta llamada, te dicen espérese un momento en lo que confirmamos la cancelación tú te quedas muy tranquilo esperando que se can cancele el, el cargo y en ese momento pues ellos te hacen cargos o te hacen transferencias porque dan de alta tu banca por celular en su teléfono celular. Cualquier o te vacían la cuenta o te vacían la vacían, cuenta Mario Exactamente, o te vacían la cuenta lo que es, llama mucho la atención es que en este tipo de operaciones en cuestión de 15 minutos, no solamente te vacían la cuenta, sacan créditos a tu nombre. Lo que ah. tú no podrías hacer, por ejemplo, ahorita si sales al banco y requieres de un préstamo, lo, lo hacen ellos por teléfono. Entonces, eh, lo que se busca es georreferenciar las llamadas, pues para que el banco incluso, el banco tiene tu perfil de consumo, y pueda eh, darse cuenta eh, con mayor medida eh, en qué momento puede ser tu... Eh, pues sufrir un tipo de, de engaño o de hackeo de este tipo para que se puedan detener estas operaciones. Debo decirte que este, que este delito, porque es un delito, ha venido creciendo según datos más recientes de la Conducef y son al mes de septiembre del año pasado, eh, del total de quejas que tuvo la banca a través de Conducef, que tuvo aproximadamente 4.7 millones, eh, 3.4 millones son debido a un posible fraude, por un monto de 14 mil millones de pesos. Es decir, es una industria que a los delincuentes no les deja menos de 18 mil, casi 20 mil millones de pesos por año, porque si la aclaración es en tu favor, bueno, pues te devuelven el dinero, pero alguien lo va a perder. Lo que es un hecho es que los delincuentes son los que se llevan ese dinero. Luego, entonces, creo que es una medida que va a ayudar. Ahora, el banco se tiene que poner las pilas y también estar muy atento sobre eh, la georreferenciación. ¿Qué quiere decir esto? Pues si la, la, la operación se está haciendo desde el domicilio o de donde habitualmente el cliente hace sus operaciones, o de repente le están haciendo desde Ciudad Juárez, porque el hackeo, digamos, te lo pueden hacer a distancia. 
Entonces creo que es una medida que va a ayudar, como quiera que sea, como usuarios, seguimos, tenemos en la obligación de cuidar mejor nuestros datos, pero también los bancos de que nos cuiden mejor en nuestras operaciones. Y a mí me han llegado mensajes, oiga, autorice usted una compra en Nueva York, y pues solo les digo que no. Eh, eh, exactamente, no, pero a veces... No sé si sea el banco o sea un pirata. Exactamente, muchas veces de esas son llamadas piratas. Lo que se aconseja también es que cuando suceda eso, cuelgues y tú mejor de tu teléfono con el teléfono que tú tienes previamente de tu banco, hagas la llamada y preguntes, oiga, ¿hay algún problema con mi cuenta? Es decir, que uno se convierte en el sujeto activo. Pero ante el incremento de esto, porque además, ahorita con la pandemia, por ejemplo, claro. pues mucha gente encargaba comida, encargaba cosas a su casa, y a lo mejor el del restaurante tiene tu número de tarjeta, o tiene tu, no, claro código, que lo tiene. tu código. Entonces... Eh, imagínate que te llaman y te dicen oiga, su número de tarjeta es este fíjese que le están tratando de hacer un cargo no reconocido es muy fácil que, que el usuario caiga y que eh, pues se complete esta, este engaño porque son, son bandas son bandas que no dudo y que algunas veces detectamos en la conducir que incluso tenían eh, contactos adentro de los bancos es decir, el, el, la misma delincuencia se ha infiltrado en todas partes y eh, aunque no era la generalidad sí llegamos a detectarlo pero llegamos a detectar personas que eh, pues en cuestión de 10 minutos no solamente les vaciaban sus cuentas, como te digo les hacían operaciones con sus tarjetas de créditos pedían créditos a su nombre una cosa realmente eh, absurda no pero eh, espero que esto también ayude a combatir y a detener ese tipo de delitos ahora Muchas veces, bueno, algunas veces debe existir una complicidad de alguien dentro del banco, ¿no? Sí, vaya, eh, como te decía, sí detectamos casos en donde había un cómplice adentro del banco, eh, donde yo creo que los bancos también tienen que cuidar más a quién contratan eh, y sobre todo en dónde contratan. Me han llegado casos, porque ayudo, a, oriento a mucha gente en esto, fíjate, una persona que le abrió una cuenta y luego eh, al que le dio los datos se cuenta el gerente del banco le habló para ser su seguidor en Facebook esto además de ser acoso pues no no es normal es ilegal que utilice tus datos para cualquier otra cosa pero se da, se da en claro. cualquier banco pero yo creo que esto va a ayudar no lo va a eliminar totalmente pero creo que es una medida en favor de la protección del usuario ante un delito que ha seguido creciendo y que si no nos lo atendemos, seguirá creciendo. Ahora, Mario Di Constanzo, eh, la geolocalización esta, eh, ¿es 24 horas o es solo el momento en que hace la operación? Me decía Mira, Bran, Rodrigo Bran, que es el momento en que hace la operación. Así es, va a ser en el momento en que se hace la operación y es precisamente para que se detecte de dónde mm. se hizo y eh, pues con dos motivos, ¿no? también porque muchos recursos de estos los aprovecha la delincuencia organizada, nosotros detectamos que se podían comprar hasta drogas o sea, con mi, el dinero que me habían robado a mí, compraba sí, claro. drogas o era dinero mal, mal, mal habido entonces, eh, con esto va a ser más fácil, primero para una reclamación del usuario, es decir, a ver señores, yo no estaba ahí yo en ningún momento fui a este lugar y mucho menos de ese lugar hice una transferencia entonces, creo que esa es una ventaja para el usuario, para las reclamaciones, ahora también para el banco, porque tú no eres experto, yo no soy experto y me pueden engañar, pero lo que sí es cierto es que es atípico en mi consumo mensual de tarjeta de crédito o de débito, pues que yo de repente eh, saque todo mi dinero, pida un crédito, además saque de las tarjetas de crédito, si tú lo ves en una gráfica, eso es un brinco. Y si el brinco sí. además lo di en un lugar donde yo no acostumbro a hacer operaciones, por ejemplo, pues es más evidente que fui o que sufrí un, un hackeo o un engaño y es más fácil en este caso pues resolver el asunto y atender la reclamación del usuario o con ese fin debería de hacerse. Bien. Pues Mario, te aprecio mucho la explicación, tranquiliza esto y te mando un saludo. 
Al contrario, muy buenas tardes y un saludo a ti y a todo tu auditorio, Joaquín. Muchas gracias, Mario de Constanzo, consultor, analista, especialista.